with fire. It's the people who build their lives on the revelation of who Jesus is that will stand strong in every season. When you're born again into God's family, you've been born again with purpose. To seek and save the lost, to disciple nations, to raise up, empower, and release the kingdom of God through His church. Declare His glory among the nations. Declare the possibilities and the greatness of God. To empower generations, to win generations. You're not here for you, you're here for the generations to come. If God be for you, then who can be against you?
వాళ్ళని లేని స్థితిలో మనం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనకి తిరిగి ఇవ్వలేని స్థితిలో మనం వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చూపించే ప్రేమ కృతజ్ఞత అనేది అది నేను అనుభవించాను కాబట్టి నా జీవితంలో నేను మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఆ దానిలోనే మనం బ్రతికేయచ్చు అంతేగా వాడు మనకి కృతజ్ఞతగా ఉంటాడు దేవుడు కూడా మన దగ్గర నుంచి అదే కోరుకుంటున్నాడు క్షమించమని అన్నాడు ఎప్పుడు క్షమించమని అన్నాడు ఆయన్ని మానసికంగా కృంగ తీశారు ఆ మానసికంగా ఆయన కృంగిపోయినప్పుడు మనకేం నేర్పించాడు ఆయన కృంగిపోయి మనల్ని ఎక్కువగా ఉండేలాగా చేశారు నేనైతే ఒక క్రిస్టియన్ అని చెప్పడానికి చాలా గర్వపడతాను అట్ ద సేమ్ టైం గర్వపడ్డ మాత్రమే కాదు నలుగురిలో మనము ఉండాలి అనుకుంటే మనల్ని మనం కూడా నలగొట్టుకున్నప్పుడే మనము పైకి రాగలం చాలా మంది చేతి తెలుసు నా డ్యూటీలో నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను చాలా అవమానం పొందాను దేవుడికి స్తోత్రం దేవుడు ఆ అవమానంలో నుంచి నన్ను ఎలా తెచ్చాడంటే నన్ను చూసి భయపడే స్థితిలోకి దేవుడు నన్ను తీసుకొచ్చాడు అది ఇవన్నీ కూడా నా గొప్పతనం కాదు ఎవరో నాకు చేసింది కాదు కేవలం దేవుడు మాత్రమే ప్రతి విషయంలో కూడా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అనేది నాకు ఈ ఈ స్థితిలో నాకు నేర్పించాడు అని మ్యారేజ్ విషయంలో అయితేనేమి నా డ్యూటీ విషయంలో అయితేనేమి ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో అయితేనేమి ప్రతి విషయంలో నా ఆరోగ్యం అయితేనేమి అన్ని కూడా నేను ఇంత ముందు అయితే వెంటనే ట్యాబ్లెట్ మీద ఆధారపడేదాన్ని ఏమో మీ ఇష్టం ఆయన నా కాల్ నొప్పి వచ్చింది నాకు నాకు తెలిసిన నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం మోకాలు లేకూడదు ఏమో నేను కాల్ నేర్చుకోనైనా లేక నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఏదైనా చేస్తా నేను మాత్రం మోకాలు లేకుండా మాత్రం నా వల్ల కాదు నాన్న ఆయన అని దేవుడు సంధికి ఎప్పుడైతే పోయానో అప్పుడే నా నొప్పులు ఏం తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అంటే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవద్దని మూర్తంగా నేను చెప్పట్లేదు అంత విశ్వాసంతో మనం ఉండాలా రెండోది ద్వేషిస్తారు మనల్ని జనాలు ఎందుకంటే క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ ఆ లక్షణాలు ఈ దగ్గర కనపడలేదు అదేంటి పొలైట్నెస్ మన మాటల్లో పొలైట్నెస్ అనేది ఉండటం లేదు చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ లో ఎంతసేపు ఇంకొకటి ఎంచడం అది మనకు అనవసరం నువ్వెవరు మనం ఎవరిని చూడాలా మనం దేవుడిని మాత్రమే చూడాలా వాళ్ళ గురించి పాస్ట్ గారి గురించి పాస్ట్ గురించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి మనకు అనవసరం వాళ్ళలో ఉన్న మంచిని మనం గ్రహించాలి ఎప్పుడైతే మనం మంచిని గ్రహిస్తామో దాన్ని తెలుసుకుంటామో అప్పుడే ఇతరులు మనం ప్రేమించగలుగుతాం అందుకే మనకి మన మనోనేత్రాన్ని కదా మన దేవుడిని అడుగుతా ఉంటాం ఈ వాక్య ద్వారా మనం 